La vacuna contra la influenza causa gripe y otras reacciones adversas. Así lo aseguran algunos poblanos, mismos que han decidido no vacunarse en esta temporada de bajas temperaturas. Pues sí, de que si te vacunas te enfermas más o de que si te vacunas te va a pasar algo peor. Entonces, ni si, la verdad no nos hemos vacunado. A nosotros, por ejemplo, yo me apliqué la vacuna y me dio una gripa, pero muy fuerte, de 15 días. Desde entonces no me la he vuelto a aplicar. Sin embargo, la Organización Panamericana de la Salud, en su portal de Internet, asegura que la forma más eficaz de prevenir complicaciones de la influenza es con la vacuna. Claramente se sabe que estos mitos son mentira. Como su nombre lo dice, son mitos, ya que las únicas realidades es que sí puede llegar a causar un dolor en el sitio de la aplicación y muy pocas veces llega a causar dolor de cabeza, y algún otro tipo de malestar como un escurrimiento nasal, fiebre o incluso dolor de garganta. Pese a que el tiempo ha pasado, son muchas las creencias generalizadas que a pesar de no ser ciertas, tienden a repetirse. Algunos de los mitos más importantes contra la vacuna de la influenza es que la misma vacuna va a generar influenza, cosa que no es así. Igualmente comentan que si ya nos pusimos la vacuna hace un año, no nos la debemos aplicar nuevamente, ahí estamos en un grave error. La Organización Mundial de la Salud refiere que esta gripe puede quitarle la vida hasta 650 mil personas al año mundialmente y que cualquier persona sana puede contraerla. Es de vital importancia aplicarse la vacuna de la influenza más en esta época en que estamos viviendo, dado que, como habíamos comentado anteriormente, puede llegar a presentarse un caso de COVID con influenza. En este caso, si nos aplicamos la vacuna de la influenza, vamos a minorar la sintomatología. Con imágenes de Raúl Arellano, Devani Granados, Azteca Noticias.